ഈ ഗവൺമെൻറ് ആയിരം ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞു ഒരു മികവല്ലേ ജയരാജനെതിരെ രാജിവെച്ചു അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ശശീന്ദ്രൻ രാജിവെച്ചു എന്തിന് മറ്റേ തോമസ് ചാണ്ടി ഇതിന് രാജിവെച്ചു എങ്കിലും ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതി ആരോപണം മൂന്ന് പേര് ദുരിതരാകെ പോയി ആ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ തന്നെ എന്നാലും അത് കുഴപ്പം തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആയിരം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില മോശപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരുന്നില്ല എന്ന് അത് ഒരു മാന്യതയുള്ള പ്രതിപക്ഷമായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം വേണ്ട രീതി വിജയിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ മറ്റവർ ചെയ്ത പോലെ വൃത്തിയായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഏതെങ്കിലും അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി വന്നിട്ട് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപഖ്യാതി പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതി അത്തരക്കാരനല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള മാന്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ മാന്യത ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് തുറന്ന് കാട്ടാനുള്ള അഴിമതി ഒന്നും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇല്ലെന്നും വേണം വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതാ ജലീലിന്റെ കേസ് കോടതിയിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാര്യം ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകും അത് അങ്ങനെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ താരതമ്യേന അഴിമതി കുറവാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും മോശമില്ലാത്ത അഴിമതിയുണ്ട് ഒന്ന് ഈ എല്ലാ അപ്പോയിൻമെൻറ്റും നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി വേജസ്കാരെ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു നിയമനവും നടന്നില്ല ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലില്ല കുറേ ഡി എഫ് എക്കാർക്ക് വരെ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ പോ